Tel Awiw, 29 września 1993 roku. Szanowny Panie Prezydencie. Po raz pierwszy postanowiliśmy zwrócić się osobiście do Pana, Panie Prezydencie, z nadzieją, że taka właśnie forma pozwoli uniknąć zniekształcenia naszych intencji. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której jedynie Pana pomoc, Panie Prezydencie, może przerwać krąg niekompetentnych działań uniemożliwiających rozwiązanie sprawy RDB. Rozpoczęliśmy rozmowy z Narodowym Bankiem Polskim zmierzające do określenia sposobu, w jaki strata polskiego systemu finansowego zostałaby wyrównana. Wyraźnie stwierdziliśmy, że stratę tę w części, w jakiej nie znajduje ona pokrycia w majątku znajdującym się w Polsce, zwrócimy z naszego majątku osobistego. Przedstawiliśmy też formę kontroli wpływów z najistotniejszego elementu majątkowego, czyli akcji firmy PAS. Gotowi byliśmy i jesteśmy zobowiązać się, by wszelkie wpływy z tego niebagatelnego źródła trafiały do Polski tak długo, jak długo szkoda nie zostanie naprawiona. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Chcielibyśmy mieć szansę powrotu do kraju, z którym wciąż łączą nas gorące więzy emocjonalne. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie potraktowana jako deklaracja naszej woli, by to, co należne polskiemu systemowi finansowemu, wróciło do Polski. Pozostajemy z szacunkiem. Andrzej Gąsierowski. Bogusław Baksik. Czwartego czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. My naród. We the people. Dostałem tego listu, bo ja bym się, na to, bym się zgodził na ich propozycje, bo to były mądre propozycje, to byli mądrzy ludzie. Ja nie znoszę strat bezsensownych. I ja bym na to pozwolił, to zrobił ktoś mi zatrzymał. To do mnie nie doszło, ja o tym nie wiedziałem. No i, i stąd, stąd, stąd dzisiaj, dzisiaj źle to widzę. No tak, ale czy byłem w stanie upilnować, kiedy miałem taką kancelarę, a nie inną, kiedy to się dopiero rodziło, kiedy, kiedy nowi ludzie przyszli, też i nieznający, a niektórzy złośliwi. I to wszystko powodowało no, nieciekawe zachowania. No. Na początku 1991 roku Bogusław Baksik za kwotę 85 milionów dolarów zakupuje 50% firmy Eltin, w skład której wchodzi m.in. Paz, największy izraelski koncern paliwowy. Drugim udziałowcem jest rodzina Libermanów. Po wybuchu afery Art B, Andrzej Kąsiorowski i Bogusław Baksik deklarują możliwość spłaty zadłużenia w wysokości 4,2 biliona starych złotych, powstałego na rachunku BHK w Katowicach. W tym celu proponują Narodowemu Bankowi Polskiemu oddanie w depozyt akcji firmy Paz. Protokół przyjęcia skargi wniesionej w dniu 26 sierpnia 1993 roku przez Bogusława Baksika i Andrzeja Gąsiorowskiego. Skarżący deklarują następujące możliwości pokrycia straty NBP. A. Z wpływów ze sprzedaży i dysponowania majątkiem Art B. B. Z wpływów z majątku firmy Eltin NV, kontrolującej jako holding, m.in. firmę Pazoil Company Limited, a będącej w posiadaniu Bogusława Baksika. Skarżący Bogusław Baksik, Andrzej Gąsiorowski. Narodowy Bank Polski, który rzekomo według opinii wszystkich był pokrzywdzony, mówi nie, nie, my dziękujemy za te aktywa, sprzedajcie je po zaniżonej cenie, bo się właściciele obrażą. Na jakiej podstawie taką decyzję podjęto? Pobudek patriotycznych, ekonomicznych, logicznych czy jakich? Czy może, i ja wiem, przyjaźni polsko-izraelskiej budowano w ten sposób? 
Korporacja finansowa państwa Libermanów z Australii. Złożyli oni już wcześniej ofertę zakupu papierów wartościowych reprezentujących obecnie kapitał dysponowany przez pana Baksika i zawarta została z nimi umowa warunkowa przedwstępna. Postępowanie w sprawie unieważnienia tej umowy, pomijając już komplikacje natury prawnej, nie usposobiłyby życzliwie państwa Libermanów do rozwiązań proponowanych w skardze. Nasze życie dzisiaj i te 20 lat właśnie zależało od takich decyzji, że ktoś podjął irracjonalną decyzję, nie, my nie chcemy aktywów za 2 miliardy dolarów. Dywidendy roczne z Pazu mhm. kilkukrotnie przewyższały no. wartość wymuszoną sprzedaży udziałów. Dzisiaj firma PAS jest warta 2 miliardy dolarów i ciągle rośnie, bo takie firmy zawsze rosną. To jest taki Orlen w Izraelu. W skład tego pakietu PAS jeszcze należała firma Sahar, dodaje, tak. że 17 czy 18 największych wieżowców, biurowców w Tel Awiwie. Plus 2000 hektarów ziemi w Izraelu. Jednak oni tak nie do końca, nie do końca byli nie w porządku, dlatego że, że polskie prawo wtedy dawało się obchodzić, ono było niedobre. I oni wykorzystywali luki, więc także właściwie ich sądzić też było trudne, no bo prawo to pozwoliło. To było nie, nie fair moralnie, to nie było sumiennie, to się zgadza. Tu w tych kategoriach, no to, to, to nie, nie byli w porządku, ale w kategoriach for to w porządku. To jest nowość. Takie przestępstwo nigdy wcześniej się nie pojawiło, więc mnie nie dziwi, że był problem, jak to ugryźć, z której strony, jak sformułować prawidłowo zarzut. Panie prokuratorze, ustalmy więc, jakie zarzuty postawiła prokuratura Baksikowi Gąsierowskiemu. Podstawowym zarzutem, jaki prokuratura wysunęła wobec obu podejrzanych, jest taki, że mówiąc w tak najbardziej lapidarnym skrócie, że operując szczekami rozrachunkowymi spowodowali, że możliwe stało się wytransferowanie znacznych kwot pieniężnych, które równe są debetowi, jaki ich działalność spowodowała na koncie banku w Katowicach. Jaka A więc jest kwota? 4 biliony 242 miliardy złotych. To jest 420 milionów nowych złotych. Do tego jeszcze odsetki i tak dalej. Powinien zwrócić gdzieś w granicach miliarda złotych. Zarzut był sformułowany tak, że pan prezes i pan wiceprezes działali wspólnie i w porozumieniu. Tym podstawowym zarzutem to było właśnie funkcjonowanie oscylatora i doprowadzenie do takiego wielkiego debetu na rachunku banku, który ostatecznie spowodował szkodę w majątku Narodowego Banku Polskiego. Powyższe ustalenia pozwalają na przyjęcie, iż w przedmiotowej sprawie pokrzywdzonym nie jest Narodowy Bank Polski, a bank handlowo-kredytowy w Katowicach. Wszyscy Bankowcy i ludzie z finansów wiedzieli, że nie ma ubytku mienia. Nikt się nie zgłosił po pieniądze, nikomu nic nie zginęło. 16 sierpnia polski oddział Interpolu rozpoczyna poszukiwanie Baksika, prezesa spółki, celem ekstradycji. W moim przypadku listy gończy musiałem czekać na swój list gończy 3 miesiące. To był międzynarodowy list gończy i jego sylwetka i ten list funkcjonował na stronach Interpolu. W każdym kraju świata mógł zostać zatrzymany. Z Izraela nie udało się takiej ekstradycji uzyskać, albowiem Izrael, jak każdy szanujący się kraj na świecie, nie wydaje swoich obywateli innym krajom, a panowie Baksik i Gąsierowski są obywatelami nie tylko Polski, ale także i obywatelami Izraela. Poleciałam do Izraela pierwszy raz, dwa, może trzy tygodnie po tym, jak oni się w tym Izraelu znaleźli i widziałam, że byli w szoku i widziałam, że byli zdumieni i widziałam, że nie, nie ogarniają tego wszystkiego. I don't know if my father was really ready for that because he was, you know, just a guy who happened to be a doctor, who happened to have some business opportunities, who always at the core of it wanted to help people, wanted to help his family, wanted to help, you know, those in need. Um, and then within two, three years, you know, a small little company became a really big company. Poland was looking at it from magnifying glass, Europe, all, the entire world. So I, I don't think anybody would have been ready to go through what he went through, and therefore I definitely think it, it would be emotional for anybody. Wałbrzech, 27 lipca 1993 rok. Kochany synu, drogie dziecko, modlę się codziennie do Boga, by cię strzegł, i nie pozwolił Twoim wrogom triumfować. Pamiętaj, że jeżeli będzie z Bogiem, to On nie pozwoli, by Jego dziecko cierpiało głód i prześladowania. 
zaufaj mu całkowicie i z cierpliwością oczekuj na czas wybawienia. On niebawem nastąpi. Za to, bo modli się cały zbór w Wałbrzychu. Nie jesteś sam. Pozdrawiam Cię Słowem Bożym, kochający Cię Ojciec. Zabrano mi tak zwane dobre imię poprzez yy, bardzo intensywną kampanię medialną i wiedziałem, że w normalnych układach, w których działałem, biznesowych, jestem yy, tak zwaną personalną grata. W związku z tym musiałem zmienić wszystko. Musiałem się nauczyć żyć pod właśnie presją tej nowej sytuacji. To była taka pustka, która trwała. Kiedy otworzyło się telewizor, to rozpoczynało się właśnie od informacji, że Baksi i Gąsiorowski już to i tam najgorsze rzeczy. To było mostem przeżycie. Później gazety. Moi przyjaciele, pastorzy przysyłali mi z całej Polski gazety, w związku z tym nazbierało ich się bardzo dużo. Te informacje przekazywałem na bieżąco Andrzejowi, przesyłając fotokopię, prawda, przy pomocy faksu. Także on miał wgląd do tych dokumentów, bo nie był w stanie przy pomocy radia czy telewizji tam w Izraelu otrzymać wszystkie informacje. Każdy z nich zareagował, mówię z, z nich dwóch, zareagował inaczej. Chłopak snuł się po swoim domu, cóż z tego, że wypasionym, ale jednak tysiące kilometrów stąd. Tęsknił, łaził w gaciach typu Hawaje, prawda? Głównie spał i był w głębokiej depresji i rozwalało mu się małżeństwo. To był Boguś. A drugi był z kolei w stanie nieustannego pobudzenia, bo się chciał bronić, bo chciał e, coś z tego wszystkiego zrozumieć, bo nie mógł pojąć, że został stąd wyrzucony i że nie ma już powrotu. Rodzina była w Ameryce. Andrzej powiedział, że okej, okay, to ty jedź do, do Stanów, wykańczaj dom, y, nadzoruj biuro, y, kup samochody, które są potrzebne, dzieci do szkoły, a ja za dwa tygodnie będę. A więc sobie myślę, dwa tygodnie to i tak y, będę się musiała sprężać, żeby to wszystko zrobić. Y, no dwa, dwa tygodnie minęły bardzo szybko. Miesiąc minął, drugi miesiąc minął, więc mówię, coś tam jest nie tak. No przez telefon nie można było wszystkim mówić, więc po dwóch miesiącach zdecydowałam, że zabiorę dzieci i jedziemy do Izraela. Oczywiście Andrzej niezbyt się chciał na to godzić, więc ja podjęłam decyzję sama. Powiedziałam, słuchaj, zostawiam wszystko tutaj, i zostawiam dom, zamykam firmę, sprzedaję dom, sprzedaję samochody i jadę do Izraela po to, żeby ratować rodzinę. Żeby dzieci miały ojca, bo to zaczyna się rozchodzić. Widziałam i czułam, że wszystkie moje y, sposoby przekonania go, żeby zostawił to, żeby nabrał dystansu, żeby poczekał albo przeczekał tę burzę i nawałnicę, nie zawały egzaminu. Well, I asked uh, my dad many times before, uh, starting from a young age, you know, can you explain to me what exactly happened? Because when it happened, I was very young. Um, I remember being in school uh, when things just started going really bad. I was nine years old in third grade and things were in the paper and uh, it was just really very weird for me. I just didn't like being at home because I felt like there was an oppression. I felt like there was just sadness and I just didn't understand. And so I would always go to a friend's house for lunch, for after school, to do homework. I just try to be as busy as possible. Gdyby było się samemu, to jest łatwiej. Człowiek by się rozpuścił, zmienił nazwisko, twarz, wyjechałby, tak czy nie inaczej, natomiast jest odpowiedzialny za najbliższych. I to w tym momencie to jest takie najbardziej bolesne, że yy, okej, okay, ja się mogę zahibernować, wyłączyć umysł i wpaść w depresję, ale one żyją codziennie i ja muszę być no, częścią tej rodziny. I to była taka ucieczka i migracja wewnętrzna, że się jest, ale, ale się nie jest. Czuliśmy, że, że jest z nami, ale czuliśmy jakąś taką dziwną szybę, za, za którą on stoi, że widzimy go, widzimy jego mimikę, ale, ale, ale nie możemy dotknąć wnętrza, a też nie czuliśmy te, tego partycypowania jego w naszym życiu. To było takie troszkę on i my. Nie było 
go. Po prostu nie było go. He wasn't emotionally there for a while. To trwało takie życie w ten sposób, że Andrzej w swoim takim zamknięciu i nasze życie w Izraelu trwało około powiedzmy 15 lat. I, I would understand that he would be going through difficult things which aren't effect, which aren't from him, which is from things around. But my point is that I still felt like he was available. That he was, you know, I mean, also because he, he was in Israel, he wasn't going anywhere. So because of that, he was always there. He was always working from the house. Jest y, bardzo prosta y, możliwość wyboru. Albo tkwić w tej agonii, albo wsiąść w samolot i polecieć do Polski, poddać się procedurom, czyli rakowiecka, więzienie wydobywcze, zero możliwości obrony, zero możliwości myślenia, czyli po prostu oddać się dobrowolnie w ręce oprawców, którzy nie mają dobrych intencji. Absolutnie nie mają intencji, żeby tam coś zaszło w kategorii yy, wymiaru sprawiedliwości. Ja w efekcie po kilku latach a zapłaciłem to wszystko rozwodem, rodzina się rozsypała. Postanowiłem posprzątać sytuację w Polsce i wyjechałem z Izraela. A pół roku podróżowałem naprawdę po całym świecie. Zjeździłem w Amerykę Południową, Łacińską, Afrykę Zachodnią, Północną. I potem stwierdziłem, że na tyle naładowałem sam siebie, że mogę stawić czoło sprawom polskim. Doprowadziłem do sytuacji, która miała miejsce w Curychu. Przy tym punkcie kontroli paszportowej na lotnisku Kloten w Curychu został zatrzymany Bogusław Baksik. Nieoficjalnie wiemy, że został zatrzymany wczoraj przy rutynowej kontroli paszportowej. Miał przy sobie okazałą teczkę, w której znajdowała się spora suma pieniędzy. Nie wiem, co ja zrobię. Po prostu jest mi na razie bardzo przykro. Jestem z tym myślami, całym sobą z Bogu się wziąć, gdziekolwiek on jest w kantonalnym więzieniu, czy w innym. I to jest dla mnie najważniejsze, a reszta spraw jest mniej istotna. Prawdopodobnie Baksik wracał z Afryki z Sierra Leone. W Curichu przesiadał się na samolot do Tel Awiwu. W stolicy Sierra Leone, Freetown, przez kilka dni przebywali najbogatsi ludzie świata w związku ze sprzedażą na aukcji za prawie 3 miliony dolarów 172-karatowego diamentu. Nieoficjalnie wiemy, że Baksik często opuszczał Izrael w związku z transferowaniem pieniędzy do Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej. W trakcie pobytu w areszcie ekstradycyjnym a... Gdy byłem przewożony na jakieś tam konsultacje medyczne, dokonano napadu na mój konwój i wytłumaczono mi dość piękną polszczyzną, jak mam się zachować po powrocie do kraju. Ładnie, kulturalnie, wstrzemięźliwie, milcząco, bo to warunkuje bezpieczeństwo moich dzieci. Podstawą do wydania Polsce Bogusława Baksika będzie wniosek o ekstradycję, który musi zawierać między innymi uprawdopodobnienie zarzutów kryminalnych, gdyż tylko w takich przypadkach może nastąpić wydanie zatrzymanego. Polska ma czas do końca miesiąca na złożenie dokumentów. Jeśli okażą się niekompletne, będą musiały zostać uzupełnione w ciągu następnych 40 dni. Potem sprawą zajmie się szwajcarski wymiar sprawiedliwości. Bogusława nie chcieli wy wydać za te zarzuty, musiano je zmodyfikować, bo to, co zostało sprecyzowane w akcie oskarżenia pierwotnym, Szwajcarzy powiedzieli, nie jest nielegalne w Szwajcarii. W każdym kraju, również i we Szwajcarii, pod każdą szerokością geograficzną, oszustwo jest przestępstwem, więc nie można twierdzić, że oscylator to jest coś, co jest legalne. Nigdy nie było legalne, nigdy nie będzie legalne. Nawet jeśli uda się sprowadzić do Polski Baksika, proces właścicieli Artbi nie rozpocznie się szybko. Tu sytuacja może się skomplikować, gdyż Baksik od sierpnia 1991 roku jest również obywatelem Izraela i Niemiec. I być może te państwa upomną się o niego. Półtora roku później byłem w areszcie na Rakowieckiej. Zgodnie z prawem polskim nie można przebywać w areszcie dłużej było wtedy niż 3 lata. Nie udało się 4,5 roku. Pamiętam, że jak odbywał karę, a może nawet jeszcze wcześniej, jeszcze w śledztwie, wystąpił z prośbą, żeby mu dać organy elektroniczne czy, czy syntezator i siedząc na Rakowieckiej komponował, nawet chyba płytę wydał. Gdy opuściłem ten areszt, to ukazała się płyta 
pod tytułem To Be In Art. Nie wykluczam, że nawet ją słuchałem, ale nie znam się na muzyce tak dobrze jak na prawie. W celi słuchawki, syntezator to był już mój świat. Od tego dnia mm, ci, którzy myśleli, że y, znęcanie się takie fizyczne nad osobą i w związku z tym wymuszenie na nich zeznań obciążających różnych polityków, bo o to chodziło, nie o prawdę w sprawie Artbi, a przestało mieć sens. Ja już miałem swój świat. Ostatecznie pięć przestępstw zostało zarzuconych panu Bogosławowi Baksikowi i tak jak to skarżenia poszedł do sądu. Wszystkich pięciu nie wymienię, natomiast y, podstawowy zarzut to tak zwany oscylator, drugi zarzut to y, kradzież na y, szkodę spółki Art B. Był też zarzut działania na szkodę jako prezesa. I jeszcze coś było, chyba korumpowanie pracowników banków. Naprawdę dokładnie już w tej chwili nie pamiętam. Na pewno było pięć i po procesie sąd wydał wyrok, uznając, że pięć tych czynów popełnił pan Bogusław Baksik. Spędziłem 4,5 roku w areszcie bez trzech tygodni. W związku z tym, gdy sąd ogłosił wyrok dziewięcioletni, to matematyka mówiła o tym, że nie przysługuje mi prawo do, y, w związku z odbyciem już jakby w areszcie, połowy kary do przedterminowego zwolnienia, które natychmiast powinno być ogłoszone e, w sądzie. Tylko będę musiał teoretycznie iść na trzy tygodnie i potem będę mógł się po raz pierwszy starać o zwolnienie. Po trzech tygodniach zgłosiłem się do oficera penitencjarnego, że chcę złożyć prośby o przeterminowe zwolnienie. I w następstwie 27 razy byłem w transporcie, zwiedzając wszystkie możliwe jednostki penitencjarne. Tylko w tym celu mi to zafundowano, żebym nigdzie nie mógł nie zdążył złożyć wniosku o przedterminowe zwolnienie. Który z panów ma odwagę, żeby powiedzieć, gdzie jest te 4 biliony? Gdzie one są? Gdzie są te pieniądze? Ale ja mogę odpowiedzieć, tak przypuszczam. Ja Bardzo nie potrafię prosimy. tego udowodnić. Mniej więcej połowę z tych pieniędzy Baksik zainwestował w kraj. Inwestował dyletancko. Ursus, prawda, przepłacał obrazy. Także prawdopodobnie z tych pieniędzy samoloty, prawda. I sądzę, że z tych pieniędzy z tej połowy tej pozostałości, no jest coś do odzyskania, ale z całą pewnością nie tak wiele. Bo myśmy trochę wierzyli wówczas, że gdzieś te pieniądze są w obrocie. A do tego, żeby rozpocząć poszukiwania, no to trzeba było, było stworzyć nadzór nad obiema instytucjami, to znaczy bankiem handlowo-kredytowym i nad spółką Art B. Kiedy byśmy się zastanawiali przez następne 10 lat, kto jest, kto jest tutaj dłużnikiem, a kto wierzycielem, to żadnych z tych działań nie moglibyśmy podjąć. Likwidacja Ardwi zaczęła się w 1993 roku, oficjalnie, no bo technicznie to od 1991 roku i trwa do dzisiaj, czyli już 26 lat. To aż szokuje, co się działo wtedy, jak się przychodzi do detali. Na samym początku, jak już zawłaszczono majątek firmy, stwierdzając, że jest, nie ma tam nic, jest tylko biurko i zero aktywów i zaczęto naliczać karne odsetki w skali 140% na rok, to ja przepraszam, nawet mafia tyle nie nalicza za zadłużenie swoim wierzycielom. Ja jestem ciekaw, dlaczego nie trwa wobec tego upadłość. Bo skoro aktywa nie wystarczają na pokrycie pasywów, to kodeks handlowy jednoznacznie się wypowiada. Natychmiast, i to jest pod yy, groźbą penalizacji karnej, trzeba postawić firmę w stan upadłości. Bilans yy, rozpoczęcia likwidacji sporządzono półtora roku po rozpoczęciu likwidacji RDB. Co jest kuriozum, bo normalnie to jest nielegalne. Za to się idzie siedzieć dzisiaj. Gdybym dzisiaj był likwidatorem, wziął majątek do likwidacji, nie zrobił bilansu, inwentaryzacji zatwierdzonej i zacząłbym sprzedawać sobie na lewo, na prawo, jest to sprzeczne z prawem, wtedy to nie było traktowane jako przestępstwo. Wchłonięto cały majątek poprzez, poprzez niby odsetki, które się należały, 
Ale mimo wszystko te dwa podmioty, BHK, który miał sumę bilansową miliard dolarów w tym czasie, czego nie przewidziano, że to jest aż tak mocny, mocna struktura. I ARDB spłaciło swoje zobowiązania, nawet te zawyżone. No ale chyba nie ma sensu komentować rewelacji, że majątek wystarczał, ponieważ z akt sprawy sądowej, z opinii biegłych wynika, że zdecydowanie nie wystarczał. Ten dług przecież ciągle jest. Najbardziej mnie bulwersuje w, w tym przypadku RDB to, że ich majątek zupełnie uległ roztrwonieniu. I tak to trwało 23 lata do momentu, kiedy nie wróciłem do Polski i nie poprosiłem Polski Wymiar Sprawiedliwości o interwencję w tej sprawie. Zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zorganizowaną grupę działającą na rzecz właśnie zawłaszczenia majątku RDB. Została przekazana bardzo duża ilość materiału dowodowego i w tym momencie mamy obydwoje z Bogusławem, statut osób poszkodowanych. Zarówno Baksik, jak i Gąsierowski mają taki status. Nad legalnością i potrzebą likwidacji majątku RDB i całej spółki nie pochylił się żaden sąd do dzisiaj. Tak między Bogiem a prawdą to nie są znane do dzisiaj losy tej wielkiej kolekcji dzieł sztuki. Ten likwidator przez trzy czy cztery lata bał się w ogóle sprzedać te obrazy, bo po wybuchu afery ceny dzieł sztuki spadły, ponieważ nie było kupca, który by kupował za każdą cenę kolejne yy, oferowane do sprzedaży w domach aukcyjnych dzieła sztuki. Yy, w końcu została w 2004 bądź 2005 roku yy, ogłoszona aukcja yy, dzieł sztuki obrazów z kolekcji Art B. Z tego co wiem, ale może to także legenda miejska, kupił ją Narodowy Bank Polski. Także najpierw udzielił tego kredytu technicznego BHK. BHK przejęła spółkę RB. Spółka RB spłacała co mogła w wyniku działań likwidatora do BHK. BHK spłacał swój debet NBP. Kiedy została przeprowadzona aukcja dzieł sztuki należących do spółki ArtB, zapłacił NBP spółce ArtB w likwidacji. Spółka ArtB w likwidacji zapłaciła te pieniądze z uzyskane z aukcji obrazów BHK w likwidacji. BHK w likwidacji spłacił te same pieniądze do NBP. Także NBP stał się właścicielem kolekcji obrazów. Yy, tylko przeszedł taki rozrachunek między podmiotami. No i troszkę ten dług został zmniejszony, ale naprawdę nie udało się go do tej pory spłacić. Gdyby tak było, to likwidacja byłaby zakończona. Ja pamiętam, kiedy w trakcie postępowania przed sądem zadeklarowałem, że z chęcią natychmiast spłacę jakąkolwiek kwotę wskazaną i wymagalną wobec polskiego systemu bankowego, tylko proszę o układanie numera, numeru konta, kto jest prezesem tej instytucji, gdzie ma swój adres i deklaruję, że w trzy dni wszystko, nawet bez weryfikowania, czy zasadne, czy nie, za to, za to oświadczenie otrzymałem grzywne. Ale odpowiedzi nie. System sprawiedliwości nie zadbał, żebym wam, Polacy, oddał wam wszystkim, co rzekomo według tegoż systemu sprawiedliwości wam wszystkim ukradłem. Zrozumienie organów ścigania dla czegoś, co się nazywało oscylatorem, Nastąpiło do, dopiero w 2012, 2013, 2014 roku. Prokuratura wycofała się e, z całej tej formuły e, opartej o tak zwany oscylator. E, długo im to zajęło czas, ale w końcu po 20 tam paru latach doszli do wniosku, że to ta działalność 
mówił oscylatorze, nie ma cech przestępstwa. I dlatego umorzyła w tym zakresie postępowanie przeciwko Andrzejowi. Nie było to przedewnienie. Oczywiście, że w tym kontekście e, rodzi się bardzo proste pytanie. Jeżeli jego nie, to dlaczego wiele lat wcześniej mnie tak? Prokuratura Okręgowa w Warszawie zmieniła ten zarzut z tego mitycznego zagarnięcia mienia społecznego na szkodę równie mitycznego y, polskiego systemu bankowego na zwykłe oszustwo, z czym my już nie dyskutowaliśmy i postępowanie zostało umorzone z powodu braku czynu zabronionego, jeśli chodzi o oscylator i to zagarnięcie, a o oszustwo z powodu przedawnienia. No i Gąsierowski jest dzisiaj człowiekiem wolnym. Mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny oraz prawny, za zasadny należy uznać pogląd przyjęty zresztą w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, ósmy wydział karny z dnia 20 października 2000 roku w sprawie sygnatura 8K 45 przez 97 prowadzonej przeciwko Bogusławowi Baksik i innym osobom, zgodnie z którym zakwalifikowane początkowo zachowanie Andrzeja Gąsiorowskiego jako czyn z artykułu 201 Kodeksu Karnego z 1969 roku wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 205 Kodeksu Karnego z 1969 roku. Zapraszamy naszego gościa, kaznodzieję, prawda Andrzeja Gosiowskiego. Bardzo proszę. Chwała Panu. Jak to dobrze znowu być w domu. Po pierwsze, chciałem Wam podziękować za to, że jesteście za to, że jest, jesteśmy rodziną, za to 82 róże y, na urodziny mojego taty. Dziękuję Wam za każdą chwilę, którą spędziliście wspierając nas w modlitwach tam gdzieś daleko, nawet nas nie znając, nawet czytając to, co wiedząc to, co wiedzieliście, ale będąc z nami, bo to nas uratowało. Pierwsze zmiany zaczęłam zauważać wtedy, kiedy założy, założyliśmy y, Helping Hand Coalition, fundację która działa na rzecz ocaleł z Holokaustu. Wtedy zaczęliśmy mieć e, obcować z tymi ludźmi i słyszeć, słuchać ich historii. I po raz pierwszy zauważyłam we wzroku i w wyrazie twarzy Andrzeja, że coś się u niego zmienia. Kiedyś mu też mówiłam o tym, że słuchaj, no są ludzie, którzy przeżyli straszne historie, te straszne trage tragedie w życiu i fizycznie, i psychicznie. Ale on zawsze uważał, że ta jego to jest jedna jedyna i najgorsza, jaka się mogła przydarzyć człowiekowi. Natomiast jak zaczął słuchać historii tych ludzi, zaczęłam zauważać, że one przemawiają do jego wnętrza. Jesteśmy teraz w Cezarei i tutaj mamy zaraz po lewej stronie dom dla gości naszych. Tak, do 25, 30 osób spokojnie sobie mogą tam mieszkać i tam też robimy przyjęcia dla ofiar Holokaustu. Ja rady, że to Don i Marta Wani za nim mają co, potem już to ani samej za tym sercem ludzi. Ima ta cholitka się leja, nie wiem, mama się smach, ok? To da raba, to da. A kolmuchan ją ma misi? Tak, 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 tak. Andrzej? Tak. Te nasze osobowości bardzo się przeplatają. Także przez tyle lat nauczyliśmy się ich i nauczyliśmy się, na przykład ja widzę twarz i że ona się zmienia w kierunku, który mi za bardzo nie odpowiada, schodzę z tematu. 
Ja może też coś robię takiego, że jemu nie odpowiada. Zmieniamy temat. Także po prostu nauczyliśmy się siebie nawzajem przez tyle lat. Skutkiem ubocznym tak zwanej afery Artwi to było to, że my całe życie jesteśmy razem. My i dzieci. Jak, jak taka cygańska rodzina w zasadzie. Taki jeden wóz, tabur i tak się przenosimy razem z miejsca na miejsce. Jest bardzo ciepły, bardzo romantyczny, bardzo romantyczny. Yy, bardzo pracowity. Yy, no dużo można na ten temat opowiadać. Dużo. Po prostu my się wzajemnie uzupełniamy jako partnerzy i to jest jakieś spełnienie. A wszystkie inne rzeczy są rozpuszczone w tym wszystkim. Kochanie... A, to fakt. To jest nieważne. Czekaj, to jest ważne, bo ktoś dzwoni. To jest nieważne. Ludzie patrzą. Zadzwonię jeszcze raz. Zadzwonię jeszcze raz. Zaczynamy z prologu, czyli informacja leci screen y, słuchawki, żeby sobie ludzie wzięli i wyłączyli telefony. Potem countdown i równo 14.00 odpalamy The Best of HHCC. E, możemy zrobić tak, że wyjdziecie wy na początku na rozgrzewkę. Ja załóżmy wezmę operację Most Alia Exodus. Mama chce wziąć, Bożena chce wziąć Marsh of the Nations, bo się czuję w tym dobrze. I'll say two words in Hebrew, that's it. Okay, Bibi. Awal. To jak żyję dzisiaj i gdzie ustawiam sobie cele, to nie jest wiedza dla publiczności. Bez względu na to, kto się tym interesuje, jak się interesuje. 25 lat obnażania mnie, zdzierania ze mnie, resztę godności wystarczy. Staram się żyć tak, żeby to życie było godne. I nie mówię o wymiar, wymiarze finansowym. Mówię o zachowaniu godności o takim patrzeniu w lustro, z szacunkiem. Są takie chwile, kiedy jestem bardzo szczęśliwy. Zazwyczaj one są poza granicami Polski. Nie dlatego, że ja nie kocham tego kraju. To jest wciąż i tak dalej będzie moja ojczyzna. To jest też tam moja mała ojczyzna. Myślę o Śląsku Cieszyńskim. Ale... Wyzwolenie od obciążenia następuje za granicą. Po Artbi nigdy już nie będzie dobrze. Postać stworzona przez nieodżałowanego e, Stefana Stawińskiego i równie nieodżałowanego Munka, czyli postać Piszczyka, zawsze mi się nakładała na postać Baksika. Ja się może wytłumaczę dlaczego. Mianowicie e, Piszczyk e, e, 
był wytworem i emanacją systemu, w którym żył, okrutnego systemu stalinowskiego, później gomułkowskiego. E, I tak samo Bogusław Baksik był emanacją systemu e, rodzącego się kapitalizmu w Polsce. Tylko różnica polegała na tym, że Piszczyk dostrajał się do tej rzeczywistości i grał według warunków tej rzeczywistości. A Bogusław Baksik, dostrajając się do tej rzeczywistości, grał według własnych warunków. To znaczy, on stawiał warunki temu nowemu kapitalizmowi. Staram się być kapitalistą i żyć uczciwie, skromnie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez społeczeństwo. Nie rzucać się w oczy lataniu helikopterów, helikopterami i po prostu y, zachowywać się w sposób godny. Jeżeli nawet mam jakieś pieniądze, to po prostu wydawać je w sposób odpowiedni, nie narażając społeczeństwa z tego powodu na stres i niepotrzebne frustracje. Odnoszenie sukcesu daje mi szczęście. Spełnianie się w czymś daje mi poczucie satysfakcji. Zasypiam bez żadnych problemów. Śpię ile mam ochotę, wstaję kiedy mam ochotę. Mam kontakt tylko z ludźmi, z którymi chcę. Więc żyję w swoim świecie człowieka, który robi to, co chce, jak chce. I to jest dla mnie przyczyną szczęścia. Każdy z nas potem przez 30 lat musiał y, sprostać rzeczywistości w swój sposób. Bogusław miał y, sytuację, gdzie Szwajcaria, Polska, polski wymiar sprawiedliwości. Ja miałem y, Alcatraz, wprawdzie z dobrym widokiem na morze, ale po prostu y, specjalnie mnie to nie cieszyło. Przez 23 lata nie mogłem się ruszyć z jednego miejsca. Miejsca, tak żeby uzmysłowić przeciętnemu słuchaczowi, czy znaczy widzowi, które cały kraj jest w wielkości województwa... Szczecińskiego Starego. Starego albo do, Dolnośląskiego, trochę mniej, mniej, mniej. Jak obetniemy te wszystkie pustynie i tak dalej, to wychodzi połowa opolskiego. A jak człowiek ma depresję i ma dosyć całego świata, to się zaszywa w jednym miejscu, w którym mieszka i w zasadzie nie ma potrzeby poruszania się wokół i 23 lata spędziłem w domu. W związku z tym każdy z nas miał swój kosmos, swój, swoją przestrzeń przebywania tego czasu i później, po tym, że tak powiem, okresie, znowuż się połączyliśmy w bardzo konkretnym celu, żeby zakończyć tę sprawę Artbi w sposób, który my mamy ochotę zakończyć, żeby czuć satysfakcję z tego, że nie zaniedbaliśmy żadnej z szans, żeby się na ten temat wypowiedzieć prawnie i żeby udowodnić, że to nie my, tylko nam. Jeżeli się nam to uda, to nas nie interesują ludzie, co, co tym sądzą, bo to już jest nie do odkręcenia, co oni będą sądzić, ale to jest nasze życie wspólne. I w tym momencie nasz, nasza relacja polega na tym, że od tego, jaki będzie nasz stosunek do siebie, zależy końcowy rezultat tego, co razem osiągniemy. A jeżeli razem osiągniemy sukces, to każdy indywidualnie będzie mógł odczuwać tego satysfakcję. Po tym wszystkim, co się przeszło. <grym> ok. <grym> A teraz? Ciąg dalszy. Nastąpi? Następuje.